Jennifer. Fünf zu passt mir auf. Okay. Nee, das ist doch überhaupt kein Problem. Danke, Frau Krone. Tschüss. Na, mein Schatz? Hast du Hunger? Ja. So? Ja, vielleicht. Kommst du dann auch? Ja. Sag mal, hast du äh, gefragt, ob euch Martina dieses Jahr zum Camp fährt? Ich will dieses Jahr gar nicht zum Camp. Was? Wieso das denn? Ich hab halt keine Durst. Fährt Lara etwa nicht, oder was? Ist doch egal, ich will einfach nicht.
Ele é. Né? Heute sind doch Sommerferien, oder? Ja, endlich. <lacht> so schlimm, ne? Irgendwie sind alle komisch geworden dieses Jahr. Und gut ich. Weiß nicht. Darf ich das Akkordeon holen? Klar. Die Walzer praktisch. Rum, pum, pum, rum, pum, pum. Ich sitze in der Wanne und trinke mein Bier. Und du spielst Schifferklavier. Und Krieg und Brust. Sprung. Eins, zwei, drei, vier, fünf und vier mit Sprint. Na, was sehe ich denn da? Das Stoppschild gilt auch für dich, junge Dame. Entschuldigung, Frau Pappendorf. Kann ich jetzt weiterfahren? Ja, okay. Lea? Ja? Wissen deine Eltern eigentlich, dass du dich immer auf dem Hof von Herrn Wagenburg rumtreibst? Ja, warum? Nur so. Martina bringt Lara mit heute Abend. Muss mir nicht mal sagen, was mit euch beiden los ist? Es ist nichts los. Lara ist einfach nur ein bisschen komisch geworden.
Rosalie. Bitteschön. Danke. Ja, wir auf die Seite. Ja, wo Wenn wir hier. genug schaukeln, können wir vielleicht auf die andere Seite anfangen. Ja, wir könnten auch genauso draußen landen. Hier, wir viel lang. Ja, geht schnell. Wer viel lang. Hier. Peter kommt. Profil. Leute, wir kippen. Ja, wir bräuchten irgendwas zum Rudern. Ja. Warte, ich gehe mal schon rüber. So schnell ist es nicht Okay. Fluss. Entschuldigung, ich wollte... Das ist unser Fluss. Verzieh dich. Nur Mitglieder unserer Bande dürfen das Fluss benutzen. Was ist für eine Bande? Das geht dich überhaupt nichts an. Wir sind eine Jungsbande. Mädchen sind hier nicht erlaubt. Warum denn nicht? Weil Mädchen immer vor allem Angst haben. Ich habe aber keine Angst. Du hast doch gehört, was Nico gesagt hat. Wir nehmen keine Mädchen auf. Keine Ahnung, wie viel die Dinger wert sind. Sabine. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Echt schön mit euch heute. 
Prost. Ich wette, der hat jemand eingesperrt und bringt jeden Abend Wasser und Brot runter. Oder er ist ein Spion und muss sich jeden Abend um die gleiche Zeit bei seinem Boss melden. Ich hab's. Wir binden eine Kamera an ein ferngesteuertes Auto und fahren damit runter in den Keller. Fünf Uhr acht. Wie jeden Abend. Leon könnte da aber durchpassen. Warum fragen wir nicht Leon? Ja, genau. Und zu der ernsthaften Mädchen vorschicken. Wird sie selber nicht runter, dann werden wir sehen, ob sie keine Angst hat. Wenn du beweisen willst, dass du wirklich keine Angst hast, dann komm morgen zu uns ins Baumhaus. Und dann? Das erfährst du morgen. Bist du dabei? Okay. Gut, bis dann. Bis dann. Was ist denn los, Tom? Hey Jungs, wir sind gerade mal fünf Kilometer gelaufen. Seid ihr schon schlapp oder was? Nein, nein. Also, dann weiter. Sport frei. Sport frei. Sport, frei. Und lauter Sport frei. Sport frei. Sport, frei. Sport, frei. Was machst du denn hier? Ich warte auf die Bande. Aha. Und was macht ihr hier? Musik hören. Lea, du hast behauptet, dass du keine Angst hast. Wenn du das beweisen willst, musst du eines der größten Geheimnisse von Niendorf lüften. Das Mysterium vom Feuerwehrmann. Du meinst den Vater von Tim und Tom? Er meint den Feuerwehrmann, das hat er doch gesagt. Genau der. Du musst dich in seinem Keller verstecken und uns berichten, was er dort jeden Abend für dunkle Machenschaften betreibt. Okay, aber ich habe eine Bedingung. Die wäre? Wenn ich es schaffe, darf ich in die Bande. Warte kurz unten. Wir müssen uns beraten. Okay. Also Leute, was meint ihr? Keine Ahnung. Wir sind eine Jungsbande. Habt ihr Schiss, dass sie es schafft, oder was? Können wir jetzt die Cola trinken? 
Also gut, soll sie es versuchen. Wenn du das Geheimnis des Feuerwehrmanns wirklich lüften solltest, darfst du in die Bande. Das schaffst du doch eh nicht. Halt die Klappe, Paul. Du musst natürlich noch schwören, die Regeln der Bande einzuhalten. Erstens, kein Wort über die Aktion der Bande an andere, vor allem nicht an Erwachsene. Zweitens, jedes Mitglied zahlt pro Woche zwei Euro in die Bandkasse. Und drittens, ich, Nico, bin der Anführer. Alles klar. Hi, na? Na, Olli? <lacht> gut, ganz gut, ja. Ja, das war ein bisschen blöd, da ist noch was dazwischen gekommen. Ja, na klar. Was macht die denn so lange? Die versteckt sich bestimmt einfach, so wie geplant. Vielleicht hat der Feuerwehrmann sie auch schon längst entdeckt. Du hättest ja auch untergehen können. Ich sehe das ja genauso wie du. Ja, klar. Ja, klar, das, das tut... Mensch, ich liebe dich doch auch, aber... Ich meine, du kennst doch das Dorf. Tim und Tom und ich... Ich will die einfach nicht überfordern, weißt du? Hm. Hey! Spinnst du? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Ich sag nichts, versprochen. So eine Scheiße, ehrlich! Und? Nichts Besonderes. Was hat ihr denn nun gemacht? Er hat nur seine Schildkröten gefüttert, das war's. Ach so. Wir gehen morgen ins Freibad. Kommst du mit? Ja, klar.
dass du dich das mit dem Feuerwehrmann getraut hast. Der kann sich den Ruf doch sowieso nicht mehr leisten. Was weiß denn ich? Vielleicht hat er seine urbane Seite entdeckt. Wagenburg. Wie der Wagen und die Burg. Genau. Weiß ich nicht. Wollen Sie sich mal die Akte anschauen? Ich weiß, was ich tue. Sie können mir wirklich glauben. Weil er da nicht mehr rauskommt aus dem... Hören Sie, ich habe meine Quelle. Ich bin die Bürgermeisterin. Da müssen Sie mir jetzt wirklich mal vertrauen. Jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Das ist eine ganz normale Angelegenheit, über die wir hier sprechen. Natürlich sind Sie unsere erste Wahl. Ich bitte Sie. Ich kann Ihnen versichern, dass unsere Gemeinde, Sie und Ihr Unternehmen mit großer Freude hier im Dorf willkommen heißen wird. Lea! Marc muss seinen Hof verkaufen. Woher weißt du das? Ich habe die Bürgermeisterin belauscht. Sie hat mit irgendjemandem telefoniert, der seinen Hof kaufen will. Hm. Aber Marc muss seinen Hof ja nicht verkaufen, wenn er nicht will. Vielleicht doch. Er hat wohl Schulden, die er nicht bezahlen kann. Die Bürgermeisterin möchte ihn damit erpressen. So klang es zumindest. Das nächste Mal sagst du mir bitte Bescheid, wenn du irgendwelche Ausflüge machst. Du kennst auch die Regeln. gehört, wie die Bürgermeisterin mit einem Typen telefoniert hat und er wollte Marks Hof kaufen. Und sie hat wohl irgendwas in seiner Akte gefunden, womit sie ihn erpressen kann. Aber was hat sie denn gefunden? Es hat wohl irgendwas mit Steuerschulden zu tun. Wenn er seinen Hof nicht verkauft, zeigt sie ihn an. Und was machen wir jetzt? Ist doch klar, wir müssen die Akte klauen. Ja? Hallo, störe ich? Na nu, bist du nicht der Nico aus Niendorf? Ja, ich würde mich gerne auf ein Praktikum bei Ihnen bewerben. Bei mir? Ja, wir machen da so ein Schulpraktikum. Meinst du nicht, dass das ein bisschen langweilig ist für dich hier? Hm? Nein, diese ganzen Akten, das Sortieren und so, das finde ich sehr spannend. Glaub mir mal, so spannend ist das nicht. Also Sie machen es doch auch. Ja, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo du mir helfen könntest. Hm. Schade. Pass auf. Wir gehen jetzt zusammen zum Direktor und dann fragst du den einfach mal. Hm? Äh, 
Warten Sie. Ich habe es mir doch anders überlegt. Ich Guck mal, da steht Niendorf. Helfen mal hoch. Ich glaube, Sie haben recht. Was meinst du? Ähm, ich mach doch lieber ein Praktikum im Sportladen. Hab ich ja gar nicht gesagt. Da steht nichts zu Markt Wagenburg. Ja, auch nicht. Ja, tut mir leid. Macht nichts. Dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Machen Sie gar keine Mittagspause? Nein, dann müssen wir arbeiten. Bestimmt die Aufregung. In der frischen Luft geht es dir gleich besser. Aber. Ist alles okay, komm. Was denn? Wir haben was rausgefunden, was sehr wichtig ist. Oh, was? Was ist das denn? Das sind die Beweise. Frau Pappenhoff will dich damit erpressen. Was ist denn hier? Also Nico hat die Sekretärin abgelenkt und die anderen sind in uns Archiv. Was? Ihr habt die Akte geklaut? Ja, und du musst sie sofort verbrennen. Ich sag mal, wisst ihr, dass er mich damit in Teufelsküche bringen könnt? Aber wir haben sie doch geklaut. Ich meine, das macht doch keinen Unterschied. Entschuldigung, ich dachte mir. Ah ja, ja. Jetzt, ihr wolltet mir nur einen Gefallen tun. Na ja? mhm. oh, gut. Frau Bürgermeister, ich habe für Sie. Für mich? Wo haben Sie die denn her? Ich bitte jetzt auch keine Rolle mehr. Herzlichen Glückwunsch, Frau Bürgermeisterin. Sie haben hier Mann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme! Euro. Lea, deine 2 Euro fehlen. 
Ich habe gerade nichts dabei. Kann ich es morgen bezahlen? Wir halten uns doch auch an die Regeln. Wieso sollten wir jetzt bei dir eine Ausnahme machen? Entspann dich, mein Nico. Es ist doch voll egal, ob sie es heute oder morgen macht. Was, Was denn? denn? Also ich habe doch zu Hause so eine Schildkröte zum Geburtstag bekommen. Aber irgendwie will die nichts fressen. Wisst ihr vielleicht, was ich da machen kann? Eine Schildkröte? Ja. Also sorry, aber wir sind da auch keine Experten. Mhm. Viel Erfolg. Los, Jungs, macht der schlapp? Ja. Komm, machen wir eine kleine Pause, ja? Danke, Papa. Okay. Schau mal so. Ja, ein bisschen weiter zu mir. Scheint mir lieber noch. Okay. Nico kommt! Ich glaube dir deine Geschichten mit den Schildkröten nicht. Spinnst du? Wieso sollte sie denn lügen? Halt die Klappe, Robert. Ich sehe den Feuerwehrmann doch jeden Tag. Er nimmt nie Futter mit in den Keller. Das ist alles erfunden. Ich schwör's euch. Das sagst du doch bloß, weil du Lea nicht in der Bande haben willst. Nein, aber ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Wahrscheinlich hast du überhaupt nichts gesehen. Doch. Ich will, dass du eine richtige Prüfung machst. So wie wir alle. Ihr seid doch sowieso alle voll Kinder. Dann hau doch ab!
hab die Akte über uns zurückgegeben. Man bringt doch auch nichts. Diese komische Pappen drauf, ey. Der muss bis Ende des Monats hier raus sein. Naja, heute ist mein Glückstag. Es gibt Eierkuchen. Lecker schmecker Eierkuchen. Schmeckt's? Mhm. Okay. So, ne. Was ist denn? Ich mach's. Okay, wir treffen uns um 5 Uhr morgens auf der Lichtung. Du machst ja gar keinen Scheiß, oder? Hast du Angst? Der ja, würde momentan alles machen, um zu zeigen, dass sie keine Angst hat. Ich weiß. Sag mal, warum sorgst du dich eigentlich so um Lea? Mach ich doch gar nicht. Da hinten kommt sie! Du bist zu spät. Entschuldigung, es ging nicht früher. Komm mit.
Nico hatte recht. Ich habe euch angelogen. Wie? Hast du etwa gar nichts gesehen? Doch, aber was anderes. Was denn? Kannst du ein Geheimnis bewahren? Klar. Wirklich? Ja, und jetzt sag schon. Also, der Feuerwehrmann hatte gar keine Schildkröten. Das habe ich mir nur ausgedacht. Ich musste ja irgendwas sagen. Er hat mit einem Mann geskypt und es klang so, als wären die beiden zusammen oder so. Und mehr habe ich nicht gesehen. Aber wieso hast du es denn nicht gesagt? Na, weil es ein Geheimnis ist. Wir sind da. Um 5.32 Uhr kommt hier der erste Zug. Das sind genau vier Minuten. Die Prüfung ist eigentlich ganz einfach. Du legst dich in die Kuhle da und bleibst da so lange drin, bis der Zug über dir vorbeigefahren ist. Spinnst du? Was ist, wenn der Zug sie erwischt? Wird er nicht, solange sie sich nicht aus dem Loch bewegt. Okay, ich bin bereit. Gut. Noch drei Minuten. Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Hey, ne? Hallo. Was willst du 
Schwarz weiß. Mhm. Okay. Ich habe gerade nichts dabei, kann ich auch später zahlen. Na klar, Süße. Danke. Tschüss. Tschüss. Keine Sorge, Papa. Alles gut. Eine Kippe, Jungs? Nee, danke. Oh, Melone ist das war schon schön. Hm. Siehst du jetzt wieder nach Berlin? Keine Ahnung. Ich bin ohne Safari oder wir auf Tournee. Mit nach Hollywood. Meine Damen und Herren, für dich halte ich die Tür immer offen. Okay? Und heute Abend machen wir ein richtiges Abschiedskonzert. Okay? Aber nur du und die Bande. Ist jetzt eigentlich fest in der Bande? Sieht so aus.
Hiermit werden die Regeln der Bande bestehend aus den Mitgliedern Nico, Paul, Robert, Leon, Moritz und Lea festgelegt. Erstens, die Bandenkasse wird aufgelöst. Das restliche Geld darf nur für Süßigkeiten ausgegeben werden. Zweitens, die Bandenmitgliedschaft gilt lebenslänglich und kann von niemandem aufgehoben werden. Drittens, innerhalb der Bande gibt es keine Geheimnisse. Kann ich aufstehen? Hast du hast doch noch gar nichts gegessen. Ich habe keinen Hunger. Ich möchte, dass du sitzen bleibst, bis wir aufgegessen haben. Okay. Kein Aber. Hör auf, Mama. Na gut, wenn du so eigentlich hast, dann los. Was machst du denn hier? Wieso? Ich dachte, du wärst auch beim Sommercamp. Lara und ich fahren dieses Jahr gar nicht zum Camp. Also Lara ist mit Caro gestern losgefahren. Na und? Hier ist sowieso viel cooler. Meinst du mit deinem Kindergarten hier? Ähm, Entschuldigung. Einfach ignorieren. Hm? Ich hab meine, Ka also ich, äh, meine Kamera, die ist mir ins Wasser gefallen und ich kann sie nicht rausnehmen, weil ich nicht schwimmen kann. Aber das ist doch nicht unser Problem, oder? Nö. Könnt ihr mir nicht helfen? Nö, die nee. musst du selber holen. Nein, weil ich hatte Geburtstag und hab die von meiner Oma bekommen. Komm. Nö, wieso denn? Jetzt. Bitte. Nö. Boom.